എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ബോണോട് കൂടിയത് ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തത് ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ഒരു മൂന്നാല് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി ചിരകിയെടുത്തത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പിന്നെ പത്ത് ചുവന്നുള്ളി നടുക മുറിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു എട്ടെണ്ണം ഇത് ഗരം മസാലയുടെ കൂട്ടാണ് പെരുഞ്ചീരകം കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെയെല്ലാം ഹോൾ സ്പൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില അപ്പം ഞാൻ പൊടികൾ ചേർത്തല്ല ഇന്ന് ഇതെല്ലാം വറുത്ത് അരച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും പൊടി ടേ ചേർത്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിലും വേറെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മല്ലിയും ഗരം മസാലയും എല്ലാം ഹോൾ ഫൈസായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഗരം മസാലയുടെ കൂട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു കടായി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കറുവപ്പട്ടയുടെ കഷ്ണം ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു പിന്നൊരു തിത്തിലിപ്പൂ അങ്ങനെ ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വറുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇതേ കടായി തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങയും മല്ലിയും എല്ലാം കൂടെ വറുത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു സ്വൽപ്പ എണ്ണ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൽ ഞാൻ വറ്റൽമുളക് നടുക പൊട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിലേക്ക് തന്നെ മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആദ്യം വറ്റൽമുളകും മല്ലിയും നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് ബാക്കി തേങ്ങയും കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇടാം എണ്ണയിലൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴേ നല്ല മണം വരും അന്നേരം നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ എണ്ണയിലേക്ക് അത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ചൂടാക്കുന്നത് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടെ കറിയിൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ വറുത്ത് അരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട് നിർത്താണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ എല്ലായിടവും ഒരേപോലെ ചൂടാവാനാണ് നമ്മൾ ഈ നിർത്താണ്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇരുമ്പ് ചീനിച്ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഓൾറെഡി അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇളക്കാണ്ടിരുന്ന ഇനി ചുവന്നുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ കളർ മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പം തേങ്ങ മൂക്കുന്നതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ചുവന്നുള്ളിയും വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ മുളക് പൊടിയോ കുരുമുളക് പൊടിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചേർക്കണില്ല ഈ കശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു എട്ടെണ്ണം ഇട്ടത് അത് നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണം കുറയ്ക്കാം പിരിയ മുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഏകദേശം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നേക്കാണ് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചൂടാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെച്ചേക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ചൂട് കാരണം ഇനിയും തേങ്ങ ഇരുന്ന് കരിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തണുപ്പ് മാറുകയും വേണം ഈ കടായി തന്നെ നമുക്ക് കറി ആക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം ദേ കണ്ട നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് നല്ല മണമൊക്കെയാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പം നമുക്ക് അരയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം ചേർക്കുക അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെണ്ണ പോലെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 
പെയ്ത നമ്മുടെ അരപ്പ് തയ്യാറായി ഇനി നമുക്ക് കടായിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് സവാള വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ചേക്കാം നാടൻ രീതി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പം കടുവൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചിലവർ കറി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം താളിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കടുക് പൊട്ടിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്താൽ മതി തീരെ തിന്നാവണമെന്നില്ല ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ടിപ്പ് ഉപ്പിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി പാത്രം ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഉപ്പും കിട്ടുകൊണ്ട് കുക്കിംഗ് സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ വഴണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പ് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അരപ്പ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വറുത്ത് അരച്ച ഗരം മസാല ആയാലും തേങ്ങയുടെ കൂട്ടായാലും വറുത്ത് അരച്ചത് കൊണ്ട് അരപ്പിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇട്ട് ഒരുപാട് നമ്മളങ്ങ് വഴറ്റണമെന്നില്ല ഈ മിക്സിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ അരപ്പിരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അര കഴുകി കലക്കി ഒഴിക്കാം പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുമായിരുന്നു ആ അരപ്പ് ഒഴിച്ചപ്പോഴേ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടാം തക്കാളിയും കൂടെ നമ്മൾ സവാളയുടെ കൂട്ടിയിട്ട് വഴറ്റണമെന്നില്ല നമുക്കിങ്ങനെ ഗ്രേവി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് തക്കാളി ഇട്ടാൽ മതി കാരണം ഇനി ചിക്കനും തക്കാളിയും എല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് ഒരുമിച്ച് വെന്തോളും അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ഉപ്പ് നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവാൻ തോന്നിയത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ഉപ്പ് ഇടണ്ട കാരണം ചിക്കനും കൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം വറ്റുമ്പോൾ ഉള്ള ഉപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഇട്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വെള്ളം അരപ്പ് കലക്കി ഒഴിക്കുമ്പം നമുക്ക് ചിക്കനിൽ നിന്നും കൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങുമെന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കണക്കാക്കി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനിൽ നിന്നും കൂടെ വെള്ളം ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഒരുപാടായി പോകും ഞാനൊരു ചിക്കൻ മുങ്ങണ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കാരണം ചിക്കനിൽ നിന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇനിയും വെള്ളം ഇറങ്ങും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ തൂക്കിയിട്ടേക്കാം അതുകൂടെ കിടന്ന് വെന്തോട്ടെ അപ്പം ഓൾറെഡി വറുത്തരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കറിവേപ്പിലും കൂടെ തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യാം യെസ് നല്ല ചാറൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം നല്ല ഗ്രേവി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചിക്കനുമായിട്ട് ചേർന്ന് കുറുകി വന്നേക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ പേര് കേൾക്കുന്ന അത്ര പാടൊന്നുമില്ല ഇത് വറുത്തരച്ച കറി എന്നൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കട്ടിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം Thanks for watching. Have a great day.